。赵公明修道有成，相助纣王，被陆压以钉头七剑书射死。三霄仙子为兄报仇，摆下九曲黄河阵。姜子牙率西岐众将狂阵，不料却陷入一片混沌之中。这药也能长出新来，你们喝吗？我好心请你们喝药，却不喝，你们不喝也得喝。你们各知我兄长的性命，没有性命，如何立？哎呀！若生前作恶，那死后也不必留名。赵公明，原来是你们！故弄玄虚。云霄，赵公明相助纣王，惹天怒人怨。我兄长纵是有错。你不该如此下场。今日，我便点灯请客，以报我兄长之仇。这里似乎是一个小洞天。
回院，快走！你们竟敢冒犯圣母，扰乱祭祀！然而，你给我退下！自从圣母降临，就要求我们每月祭祀。我再不反抗，这里迟早一个不剩！上！呀！要这么做，哎，我可是救了你！你死，爹，我这么做都是为了大家。你看看，猫是鲁莽，不计后果。你这样，我怎么把族长的位子交给你？我也不稀罕，真的没有打算穿的长期。如今你们冲撞了圣母献祭。圣母怪罪下来，如何是好？这样会死更多人呢。那也不能只顾自己的生死，献祭他人。这只是，他是为了前几天救的人。虽是万般无奈，但一人献祭可以换来所有人的平安。我是作案的。今日你们自愿献祭，他日别人也自愿献祭，保心求护，何日能尽？对呀、啊，圣母要人祭祀，咱们也没有办法呀。对啊，这圣母是神，我们得罪不起吗？神，神当必有一方水土，保百姓平安。圣母今日夺人性命，何以称神？眼中求生，方得一线天光。天神降临，我救你于水火。爹，你不会以为他就是趁眼中的天神吧？天神，救救回援的百姓。族长，不必行此大礼。实不相瞒，我虽从上界来，但并非天神。我来此，另有要事。天神说的要事，可是与此事有关。此乃圣母，数年之前，九曲山中由圣母庙平地而起，百姓被迫供奉朝拜。圣母每月十五都要活人祭祀，我们都苦不堪言啊！每月祭祀，三小姐。不是什么圣母，不过是云霄仙子的分身恶种
能解此困境，唯有天神。我绝不会袖手旁观。能降得住圣母？难道是吼兽还没让你吃尽苦头？无礼！陈延生说：“天神降世，若想救民于水火，必得神兵相助。”神兵？神兵在何处？金斗帝的风雷塔。金斗帝乃上古天神的战场。无数神兵散落，而后一座风雷塔起，神兵尽藏其中。哎，爹，您可别说笑了，多少游侠去金斗帝寻那风雷塔，一个都没回来。胡子上挂个牌子就说自己是天神，我也能给自己弄一个。长青，把他关禁闭一个月。哎，爹，两个月。天神莫怪，但神兵的确难得。无论如何，都要一试。我跟你一起去吧。不必了。金斗帝不好找的，我最擅长就是变相凝视。望月回医术，也能助你一臂之力的。那我们就即刻启程。惹的麻烦，到时候灵气设计出现问题怎么办？放心，我早有安排。王姐，族长说你是天神将士，真的假的？我不是神。你们那的世界是什么样的？也有日月天地、鸟兽花草吗？啊，你们那的人都跟你一样不爱说话吗？你是怎么来这儿的？东还是西？东。啊！哎，你知道吗？我不是阿娘生的，是从山里抱回来的。我也不知道我是从哪儿。你说我们俩会不会是两下？不会。那也许我跟你一样，来自别的什么地方。我和鱼浪他们不一样，每次集中精神的时候，都能看到一些别人看不到的东西。然后鱼浪那帮小子都跑，我总是吓他们，说看到背上趴个人啊什么的。你不信我？不信。一念业障生，大道阴无情。这是你金缺上的字。我肉体凡胎，未曾得见，你却能看见。信了吧？而且你体内经脉有损，对不对？这也能看见。不能，可我是大夫呀。别动要不要一起走啊，天神大人？我们好像要顺路啊。生死自负。前方便是金斗地了。听，到现在还依稀能听见金戈铁马之声。风雷塔在哪儿？不是在这儿，就是在那儿，反正就是在里面，好找喽。
们看，你们在这放河灯，河灯飘得越远，愿望就越可能实现。杨姐，你们那儿有河灯吗？怎么学啊？无缘，无情，真是无趣呀、啊！哎，不过，究竟是谁会在金斗地方河灯许愿？走吧，还要找风雷塔。去上游看看吧，那放灯的人可能知道风雷塔的消息。走，无缘。在此放灯，婆婆，我知道这是许愿河灯，只是您这灯和其他的有什么区别呀、啊？这灯可以看到你们内心深处的祈愿。嚯、哦，这么神！我信，你们细看。以后你就是族长了，要保护好会员的百姓。一浪，一浪啊！我我看看见我爹传位给我了，还真是，真的啊！哎，梦月，你看见什么？切，杨姐，你也看一下吧。不必了。不看一下吗？什么许愿？不过是迷惑人的心智罢了。切，你们是要去找风雷塔吗？是啊，伯伯。天黑路滑，赠你们明路之灯。再会。这些应该都是来金斗地找风雷塔的游侠。走。
这酒不够劲儿，不喝。老板娘，人家不喝你的酒。不解风情。老板娘，他不喝，我喝。<笑>娱乐，我也有毒。我不喝、啊这半盏酒我要是喝了，恐怕就和那几个人一样，出不去的客栈。哎，有话好好说，什么意思啊你？看看左边那个大号，一直好友，酒坛却迟迟不喝；右边那个高干脸，不停的吃着，动作却是重复的。真是啊，王月、嗯，好好瞧瞧。他没有嘴，没有嘴，并非人事。
多谢你了。你果然是一个子。从前小道士在此苦写万字，未成大道，大呼师傅骗他，精力耗尽，他执念太深，我便幻化成人。嗨，干什么非得成大道呀？我觉得他小道就足。他师傅没有骗他。是他自己抄的太古癫狂，连孺子都少了一个口，心念不成。天地之间，万物有灵，你自有。你走吧，别再害人了。我已找到。自己的归宿。你们且歇息一晚，白日提灯而去，指路明灯能驱散雾霭，帮你们找到风门一塔。他师傅说，万字可成大道，硬是盼他在抄写真言中开悟领会成道的奥秘。莫非真的只抄一半了？他悟错了。啊？你受伤了？没事。你怎么了？没事。生活不早，明天好赶。早点休息吧。哎，你你你，我。日出眉间时。届时，请不晓。反正要不是因为你，我已经被献祭了，不是吗？你知道吗？小的时候，阿娘每一年都会同我一起放灯祈福，祈求年年安康。这是我们会员界的传统。后来，阿娘没了，我还是年年放灯。希望他在另一个世界也能平平安安。你想说什么？我做了个愿先送你，你有什么愿望，来年挂在愿灯上，一定可以实现。我所做的一切，就是为了降服那圣母，或者这个阵而已。那降服圣母以后，你想做什么？大道成神，神无七情六欲，我亦无怨无求。我就在院签上写，祝你早日成神。不必了，那些都是骗人的。不是的，阿
阿娘说过。若是真的，会远镇当一片祥和，为何会有好书商人和圣母显现？若是真的，朕心想事成的话，你为何要去献祭？为何不让那河丁的院里灭了那圣母？若是真的，你与你娘年年起死，应当明验。为何现在你却孤单一人？说到底，齐远，这是假为人心吧？可是你来，不是天选将士。娘姐，我还以为你是个正人君子，没想到怪会恶语伤人呀！你嘴上说着自己不是天神，却有一副高高在上的姿态。蒙月他一番好意赠你怨亲，你却将他拒之千里。伤人，他真是看错了那便是风雷塔，先进去看看。走。又有人陪我玩了。哎，谁啊？别管我是谁，想要得到神兵，就得过我这关。你这关走过，我让你们陪我玩，终于人游戏。我来讲讲游戏规则，我来抓你们，你们来抢我身后的尺子。要是抓到了，这伤门就会打开；要是被我抓住，你们就会变成石头。石头，叔叔，这些石像都是人。准备好了吗？好玩，好玩，好玩！小妹儿，有本事来抓我！为何？他一个弱女子，你抓着她算什么本事？抓住我，才显得你有本事。哎，他可不是最厉害的。小王，小红，陪你玩。
想抓小野武啊，还得再修炼几百年。阳镜的守护灵，这层由我来主管。你也要玩什么游戏吗？我不玩游戏，我只要一。人生就是一面镜子，我们两个站在你面前，看的，就是我们两个；画出来的，也就是我们两个。这就是你。出口在哪里？你不是能看见吗？你们快走吧。走可就来不及了。
，赶紧找出口。凡胎，公平起见，我给你一个机会。既然你已窥透了我的本性，那我也让你看看你的样子。根本发挥不出威力。
在我的背后有很多人支持我，他们，啊，我不会放弃。我知道，我看不出别人的道，竟然我是肉体凡胎。不用神力，没有神兵，我并不用神兵。像那么回事的啊！我也有一把。现在我们三个都有神兵相助。虽然凶险，但我们已经避无可避了。我灭了这名校，会元界永无宁日。杨戬，若不是我设下此局。你又如何能得神兵？说起来，你不应该谢谢。云霄，你控制自灵，摧毁风雷塔，以人命为祭，害得会员百姓苦不堪言。你的所作所为，早已惹得天怒人怨。大道有路你不踏，地狱无门你偏要闯。有这姑娘陪，在混元界里苟且偷生，不好。喂，大娘，说什么呢？你真以为仗着几个神兵，靠你们几个凡人便能闯这九曲黄河镇？凡人又如何？今日我就要诸神破阵嗯、mm -hmm.。
有点意思，不过是雕虫小技吧。杨姐，纵有神兵相助，你也不过是肉胎反手。受死！且命中火煞，他肉胎凡身，火煞不开，难登神位。原来我就是一个狐狸孙，在人间偷活了十八年，我就希望你能一直陪在我身边，情不知所。做什么呀？我要像爹爹一样保护会员百姓。难怪，老儿不辱使。
夜掌声，大道应无情。娘姐，如今你可曾开了明了？世间再无腥风血雨，再无冰雨和解，再无生离死别。<笑>梁姐，你历经七情六欲，变成人间铁骨，若成神，先成人，你终于。成神。娘子，你可看清楚？如今你已成神，待碧仙诀再起，你终究死不一瞥。若你想毁阵眼，或九曲黄河阵，那阵眼洞天中的天神也将不复存在。不破阵眼，一样破阵。中火煞归位，天眼已开。三霄仙子，你们还不悔悟？将军，姜子牙奉应天命，助武王成江山，原本与我无关，却因你们欺人太甚，杀我兄长赵公明。赵公明助纣为虐，杀了无辜百姓，天怒为怨，这是他命中该有一劫。如今你们更是罔顾天下苍生，买下九曲黄河阵。罪大恶极，所谓天下苍生，也不过蝼蚁般的性命。姐姐，和他讲什么道理？杀了他便是。结阵。娘子，你已经开眼成神，为蝼蚁般的凡人性命，竟有一意孤行，诸神造孽吗？
向前，从下留情。小仙子，你们被人利用，设下九曲黄河阵法，可下如此风波，可曾知错？我们是错了。念你们失去兄长，亦是切肤之痛。命你们去麒麟崖下面壁思过，万不可再执迷不悟，助纣为虐。切记，切记。谨记天尊教诲。